வணக்கமது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு நம்ம ஒரு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ஷமீனா தேனி மாவட்டம் ஐயம்பட்டியில் கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது ஏழைக்காத்து அம்மன் வல்லடிக்கார கோவிலில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட எழுநூறு காளைகள் கலந்து கொண்டது வாடுபிடி வீரர்கள் ஐநூறு பேர் களத்தில் நின்று சீறி வரும் காளைகளை அடக்கினர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டிற்கான முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி திருக்கானூர்பட்டியில் நடைபெற்றது மாநிலங்களவு உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் போட்டியை துவங்கி வைத்தார் திருச்சி புதுக்கோட்டை திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த எழுநூற்று ஐம்பது காளைகள் போட்டியில் பங்கேற்றனர் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்களும் களத்தில் இருந்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருக்கானப்பட்டியில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் தடுப்பு வேலைக்குள் புகுந்த காளை ஒன்று பெண் காவலரை குத்தியது இதனை பார்த்த மற்றொரு பெண் காவலர் மயங்கி விழுந்தார் சிறிதும் எதிர்பாராத வகையில் நடந்த இந்த விபத்தால் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த சக்க காவலர்கள் தற்காப்பிற்காக தடுப்புகளில் மேல் ஏறி நின்று கொண்டனர் இதில் படுகாயமடைந்த பெண் காவலரை மீட்ட பொதுமக்கள் அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர் சரியான பாதுகாப்பு இல்லாததே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என பார்வையாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் பங்கேற்ற காலை ஐம்பது அடி ஆழக்கிணற்றில் தவறி விழுந்தது கூமாப்பட்டி நெடுங்குளம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் தொட்டல்பட்டியைச் சேர்ந்த முத்துப்பாண்டியின் காலை பங்கேற்றது வீரர்களுக்கு அடங்காமல் ஓடிய அந்த காலை பக்கத்து கிராமத்தில் உள்ள தண்ணீர் இல்லாத ஐம்பது அடி கிணற்றில் தவறி விழுந்தது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் அந்த பகுதி மக்களுடன் சேர்ந்து சில மணி நேரம் போராடி காலையை உயிருடன் மீட்டனர் அரியலூர் கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயத்தில் இந்த வருடம் பறவைகள் வருகை நாற்பது விழுக்காடு குறைந்துள்ளது சரணாலயத்தில் உள்ள பறவைகள் பற்றி அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அரியலூர் அரசு கலைக்கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் ஆகியோர் இணைந்து கணக்கெடுப்பில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது கடந்த ஆண்டு நாற்பத்தை பறவைகள் வந்ததாகவும் இந்த ஆண்டில் கஜா புயல் பாதிப்பால் இருபதாயிரம் பறவைகள் மட்டுமே வந்துள்ளது என்றும் கூறினர் சரணாலயத்திற்கு ஐம்பத்தி நான்கு வகையான வெளிநாட்டு பறவைகளும் நூற்று எண்பத்தெட்டு வகையான உள்நாட்டு பறவைகளும் வருவது தெரியவந்துள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலைப்பேட்டை அருகே கண்ணாடி புத்தூரில் உள்ள கரும்பு தோட்டத்தில் சின்னத்தம்பி யானை தஞ்சமடைந்துள்ளது கோவை தடாகம் பகுதியில் இருந்து பிடிக்கப்பட்டு டாப்சில் அடர் வனப்பகுதியில் விடப்பட்ட சின்னத்தம்பி நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே சுற்றித்திருந்து வருகிறது கடந்த மூன்று நாட்களாக கண்ணாடி புத்தூரில் உள்ள கரும்பு தோட்டத்தில் சின்னத்தம்பி தஞ்சமடைந்துள்ளது அங்கிருந்து சின்னத்தம்பி வெளியே வருகிறதா என்பதை இரண்டு கும்கி யானைகளுடன் வனத்துறையினர் கண்காணித்து வருகிறார்கள் திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஆறு லட்சத்து முப்பத்தோராயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சி வந்த ஏர் இந்தியா விமான பயணிகள் வான் நுண்ணறிவு பிரிவு சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர் அப்பொழுது ஆஷிக் முகமது என்ற பயணி மறைத்து நூற்று தொன்னூறு கிலோமீட்டர் தங்கத்தை மறைத்து எடுத்து வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து அவரிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கணினி திருடப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் கருவூல அலுவலகத்தில் இருந்த கருணி திருடப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆட்சியரகத்தில் திருடப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் தீ வைத்தும் கொளுத்தப்பட்டிருந்தது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ள அறைக்குள் தீ பரவாமல் இருந்ததால் வாக்கு இயந்திரங்கள் தப்பின இதுகுறித்து திருவாரூர் நகர போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள் தஞ்சை அதிராம்பட்டினம் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் டெம்போ கவிழ்ந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்தனர் நாகையில் இருந்து தூத்துக்குடி மீன் ஏற்றிக்கொண்டு டெம்போ சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அதிராம்பட்டினம் அருகே மணல் லாரி ஒன்றை எதிரே தாறுமாறாக வந்தது இதில் நிலை தடுமாறிய டெம்போ கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் புதுக்கோட்டை கட்டுமாவடியைச் சேர்ந்த கவிச்செல்வன் என்ற இளைஞர் உயிரிழந்தார் ஐந்து பேர் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக தஞ்சாவூர் கொண்டு செல்லப்பட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் அணையாபுரத்தில் முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட அம்மா பூங்கா மற்றும் அம்மா உடற்பயிற்சி கூடத்தை மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி திறந்து வைத்தார் அந்த பகுதி மக்களின் வசதிக்காக தாய் திட்டத்தின் கீழ் சிறுவர் பூங்காவும் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதன் அருகே உள்ள உடற்பயிற்சி கூடத்தில் முப்பது லட்சம் மதிப்பிலான உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆசியா மரியம் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் என திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் அருகே ஜலகண்டேஸ்வரர் முனீஸ்வரர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற குடமுழுக்கு விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் முக்கிய நதிகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட புனித நீரை கொண்டு குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்றது பின்னர் பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது இதேபோல முனீஸ்வரர் ஆலயத்தில் குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்றது 
உலக புகழ்பெற்ற காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் விளம்பி வருட பிரம்மோற்சவ விழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது முன்னதாக கொடி மரத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டன ஆண்டுதோறும் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் பிரம்மோற்சவத்தில் துவக்க நாளான இன்று விநாயக பெருமான் வெள்ளி முஷிக வாகனத்தில் விருந்தளி நீதி உலா வந்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கொடைக்கானல் கீழ்மலை பகுதிகளில் முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகள் பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தாண்டக்குடி பெரியூர் தசையன்குடி உள்ளிட்ட மலை கிராமங்களில் சுற்றித் திரியும் மூன்றிற்கும் மேற்பட்ட யானைகள் அந்த பகுதியில் பயிரிடப்பட்டுள்ள வாழை ஆரஞ்சு மற்றும் காப்பி பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகின்றனர் தொடர்ந்து பயிர்களை அழித்தும் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தியும் வரும் யானைகளை குடியிருப்பு பகுதியில் இருந்து விரட்ட வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் புதுக்கோட்டை அருகே சாலையோர குப்பை கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் அந்த வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் பெரும் அவதியடைந்தனர் திருக்கோக்கரணம் கருப்புக்கோவில் அருகே கஜா புயலால் சாய்ந்த மரங்கள் மற்றும் குப்பைகளை சாலையோரம் மலைப்போல் குவித்து வருகின்றனர் இந்த குப்பை கிடங்கில் திடீரென்று பற்றிய தீ மளமளவென பரவியதுடன் அந்த பகுதி முழுவதும் புகை மூட்டமானது இதனால் வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் சுவாசம் கூட முடியாமல் தவித்தனர் தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் சிறிது நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீ அணைத்தனர் புதுச்சேரியில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கொண்டு சாலை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது மார்ச் மூன்றாம் தேதி முதல் புதுச்சேரியில் மறுசுழற்சி செய்ய முடியாத பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை அமலுக்கு வருகிறது இந்நிலையில் காலாப்பட்டு சிறைச்சாலையில் இருந்து சுனாமி குடியிருப்பு வரையான ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள சாலை பிளாஸ்டிக் சாலையாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் சேகரித்த ஒன்றரை டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை கொண்டு சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை பொதுமக்கள் அளித்தால் அனைத்து சாலைகளும் பிளாஸ்டிக் சாலையாக மாற்றித்தரப்படும் என பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் மாச திருவிழா இன்று அதிகாலையில் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது இதற்காக அதிகாலை ஒரு மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு விஸ்வரூப தீபாராதனையும் உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கொடிப்பட்டம் வீதி உலா வந்தது கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருச்சியில் நிதி நிறுவன அதிபர் வீட்டிலிருந்து நூறு சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது உறையூர் ராமலிங்க நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகையன் என்பவர் அரவிந்த் பைனாஷ் என்ற நிதி நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார் நேற்றிரவு வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது வீட்டிற்குள் நுழைந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் பீரோவில் இருந்த தங்க நகைகள் தொன்னூறாயிரம் ரொக்கப்பணம் ஆகியவற்றை கொள்ளையடுத்து சென்றனர் இது தொடர்பாக உறையூர் காவல் நிலையத்தில் முருகையன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே அக்னிவீரன் கோவிலில் குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்றது வேத மந்திரங்கள் முழங்க புனித நீர் கொண்ட குடங்களை பக்தர்கள் ஊர்வலமாக கொண்டு வந்தனர் பின்னர் விமான கலசங்களில் புனித நீர் ஊற்றி குடமுழுக்கு நடைபெற்று தீபாராதனையும் செய்யப்பட்டது அப்பொழுது பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருச்சி மாவட்டம் இனாம் சமயோரம் பகுதியில் உள்ள ஆதி மாரியம்மன் கோவில் பூச்சொறிதல் விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது ஆண்டுதோறும் தை மாதம் மூல நட்சத்திரத்தில் நடைபெறும் பூச்சொறிதல் மற்றும் மாசத்தேர் திருவிழா கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது தினந்தோறும் சிறப்பு பூஜைகளுடன் களைகட்டிய விழாவில் ஒரு பகுதியாக இன்று நடந்த பூச்சொறிதல் வழிபாட்டிற்காக சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பூக்கூடைகளை ஏந்தி ஊர்வலமாக வந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து அம்மனுக்கு நடந்த புஷ்ப அபிஷேகத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபாடு செய்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலையில் உள்ள பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் விமர்சையாக நடைபெற்றது பழமையான கோவில் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புனரமைக்கும் பணிகள் முடிந்து இன்று குடமுழக்கு விழா நடந்தது முன்னதாக அதிகாலை முதலே நான்கு யாக கால பூஜைகளுடன் மூலவர் முருகப்பெருமானுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன அதனைத் தொடர்ந்து புனித நீரை ஊர்வலமாக எடுத்து சென்ற கோவில் குருக்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கலசத்தில் ஊற்ற திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் சாலை பாதுகாப்பு வார விழாவை ஒட்டி நாமக்கல் மாவட்டம் தேந்தமங்கலத்தில் தலைக்கவசம் வடிவத்தில் அமர்ந்து மாணவர்கள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் தனியார் பள்ளியில் சாதனை முயற்சியாக நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் பங்கேற்றனர்
உலக நன்மை வேண்டி சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நூற்றி எட்டு மகா சுதர்சன குண்டல யாகம் நடத்தப்பட்டது உலகம் செழிக்கவும் மக்கள் ஆரோக்கியமாக வாழவும் வேண்டி நடத்தப்பட்ட சிறப்பு பூஜையில் திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பரதநாட்டியம் ஆடியும் நாம சங்கீர்த்தன பாடல்களை பாடியும் மாணவர்கள் அசத்தினர் கொடைக்கானல் பகுதியில் கட்டிடங்களுக்கு சீல் வைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் அனைத்து கட்டிடங்களையும் ஒழுங்குபடுத்தி தர வலியுறுத்தியும் நாளை ஒருநாள் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அனைத்து சங்கங்களின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விதிமீறி கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்களுக்கு சீல் வைக்க உத்தரவிட்ட உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்களை இறுதி அறிக்கையை வரும் மார்ச் பதினொன்றாம் தேதி தாக்கல் செய்யவும் ஆணையிட்டுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அனைத்து சங்கத்தினரும் தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் உணவு விடுதிகளை மூடவும் அழைப்பு விடுத்தனர் நாகையை அடுத்த நாகூரில் அமைந்துள்ள குட்டியாண்டவர் கோவில் கும்பாபிஷேகம் விமரிசையாக நடைபெற்றது மீனவர்களை காக்கும் தெய்வமாக போற்றப்படும் குட்டியாண்டவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்ட புனித நீருடன் ஊர்வலமாக சென்ற சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கலசத்தில் புனித நீரை ஊற்றினர் இந்நிகழ்ச்சியில் திரளான மீனவர்கள் குடும்பத்துடன் வந்து தரிசனம் செய்தனர் தருமபுரி அருகே கோட்டை பகுதியில் உள்ள பழமையான பரவாசுதேவர் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் விமர்சையாக நடைபெற்றது அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவிலில் புனரமைக்கும் பணிகள் முடிந்து இன்று குடமுறுக்கு நடைபெற்றது அதிகாலை முதலே சிறப்பு யாககால பூஜைகளுடன் தொடங்கிய விழாவில் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கும்பத்தில் சிவாச்சாரியர்கள் புனித நீர் ஊற்றினர் இந்நிகழ்ச்சியில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் கோவிந்தா கோஷத்துடன் தரிசனம் செய்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் மரவப்பட்டியில் அந்தோனியார் கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் மற்றும் நானூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட காளையர்கள் களம் கண்டனர் வாடி வாசலில் இருந்து சீரிப்பாய்ந்த காளைகளை வீரர்கள் பாய்ந்தடக்க பார்வையாளர்கள் ஆர்ப்பரித்தனர் வெற்றி பெற்ற காளைகள் மற்றும் பிடிபடாமல் சென்ற காளைகளின் உரிமையாளருக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை ஒட்டி நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர் கழகச் செயலாளர் அகரம் அமமுக உயர்ந்து வைக்கப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு அருகே கொட்டம்பட்டு இறைச்சி மற்றும் கழிவு குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடு ஈடுபடுவதாக அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பழவேலி இடுகாடு அருகே அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் குப்பைகளை கொட்டி செல்கிறார்கள் இந்த குப்பைகளை நாய்கள் இழுத்து சென்று பாலாறு கூட்டு குடிநீர் பகுதியில் போடுவதால் குடிநீர் மாசடைந்து நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக வருந்தும் பொதுமக்கள் நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருத்தாச்சலத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற விருத்தக்ரீஸ்வரர் கோவிலில் மாசிமக கொடியேற்றம் வெகு விமர்சாமியாக நடைபெற்றது மேளத்தாளத்துடன் சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திப்ப திருவிழா வரும் இருபதாம் தேதி நடைபெறுகிறது புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டையில் உள்ள சிவசுப்பிரமணிய கோவிலில் குடமுழுக்கு விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது யாகசாலை பூஜையில் வைக்கப்பட்டிருந்த புனித நீர் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோவில் கோபுரத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது அங்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சட்டப்பேரவைத் தலைவர் வைத்திலிங்கம் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் சிவக்கொழுந்து ஆகியோர் முன்னிலையில் கோபுர கலசங்கள் மீது புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு முருக பெருமானை தரிசித்தனர் நெல்லையில் மாநில அளவிலான சதுரங்க போட்டி நடைபெற்றது மாவட்ட சதுரங்க முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் நான்கு பிரிவுகளில் போட்டி நடந்தது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றனர் இதில் அதிக புள்ளிகள் பெற்று வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளும் கோப்பையும் வழங்கப்பட்டன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போளூர் பகுதியில் நடைபெற்ற அகில இந்திய கராத்தே பயிற்சி வகுப்பில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் பங்கேற்றனர் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் கராத்தே பயிற்சி வகுப்பில் ஜப்பானைச் சேர்ந்த பயிற்சியாளர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர் 
இதில் அறிமுக முறைகள் கட்டா குமுத்தே உரேகான் ஜூடோ உள்ளிட்ட பல்வேறு கராத்தே பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் பாதிப்புகள் ஏற்படுவது குறித்து விழிப்புணர்வு செய்யப்பட்டது திருவண்ணாமலை தெள்ளார் முத்தியாலம்மன் ஆலயத்தில் குடமுழுக்கு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது யாகசாலையில் இருந்து புனித நீர் மேளதாளத்துடன் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ஆலை கோபுரத்தில் ஊற்றப்பட்டது சங்கலப்பு பூஜை கோ பூஜை உள்ளிட்ட பூஜைகளும் தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன சென்னை வந்தவாசி திண்டிவனம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் சாலை பாதுகாப்பு வார விழாவை ஒட்டி அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டத்தில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது காவல்துறை சார்பில் நடைபெற்ற பேரணியில் தலைக்கவசம் அணிந்தபடி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றனர் பயணியர் மாளிகை முன்பு துவங்கிய பேரணியில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர் முக்கிய சாலைகள் வழியாக சென்ற பேரணியில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகித்தும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் பேரூராட்சியில் மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பேருந்து விரிவாக்கப் பணிகளை உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் துவங்கி வைத்தார் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் இருபத்தி நான்கு வணிக வளாக கடைகள் உணவகம் மற்றும் இரண்டு பயணிகள் காத்திருப்பு கூடங்கள் பத்து பேருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் கழிவுறை வசதியுடன் மூன்று கோடி மதிப்பில் பேருந்து நிலையம் கட்ட திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து இன்று நடைபெற்ற அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் அமைச்சர் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அதிமுகவினர் திரளாக பங்கேற்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு அருகே குடிநீர் தேக்க தொட்டி இடிந்து விடும் அபாயத்தில் உள்ளதால் அந்த பகுதியினர் அச்சமடைந்துள்ளனர் வல்லம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட அங்காளம்மன் கோவில் தெருவில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட குடிநீர் தேக்க தொட்டி பழுதடைந்து இடிந்து விடும் நிலையில் உள்ளது குடியிருப்பு பகுதியில் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள குடிநீர் தொட்டியை இடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று புதிய குடிநீர் தேக்க தொட்டி அமைக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார்கள் சென்னை குமணஞ்சாவடி பகுதியில் உள்ள ஊத்துக்காட்டு எல்லையம்மன் கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஆயிரத்தெட்டு பால்குடம் எடுத்து வந்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் தை மாதத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பால்குட திருவிழா இந்த ஆண்டு விமர்சையாக நடைபெற்றது பூந்தமல்லி ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் இருந்து ஆயிரத்தெட்டு பால்குடம் எடுத்து திரளான பக்தர்கள் ஊர்வலமாக வந்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து அம்மனுக்கு நடந்த பாலாபிஷேகத்தில் பங்கேற்று வழிபாடு நடத்தியவர்கள் அன்னதானத்திலும் பங்கேற்றனர் வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே சிறப்பாக பணியாற்றிய துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது துப்புரவு பணியாளர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் வாணியம்பாடி நகராட்சி சுகாதார அலுவலர் அஜிதா பரிசு மற்றும் சான்றிதழை வழங்கினார் தூய்மை சேவையில் அர்ப்பணித்து வரும் துப்புரவு பணியாளர்களை பாராட்டும் விதமாக நடந்த இந்நிகழ்ச்சி நிகழ வைப்பதாக விழா ஒருங்கிணைப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் குடிநீர் விநியோகம் செய்யாத நகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து காஞ்சிபுரத்தில் நூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காலை குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சாலை மறியலால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது வரதராஜ பெருமாள் கோவில் பகுதியில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக குடிநீர் விநியோகம் செய்யாததால் பொதுமக்கள் பெரும் அவதியடைந்து வருவதாக குற்றம் சாட்டினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் பொதுமக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து மறியலை கைவிட்டு பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றார்கள் மேலும் செய்திகளை விரிவாக தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை